just share some things. Néhány dolgot szeretnék most megosztani veletek. You keep playing. Yeah. <laughs> <Wow. laughs> Hallelujah. Um, you know, I believe you're here. Hiszem azt, hogy azért vagy most itt. Because you've you along the way got sensitive to the spirit of God. Mert valahol út közben Isten szellemét érzékelted. And anytime you start hearing of heaven or getting close to the things of God. És bármikor, amikor a mennyről hallasz, elkezdesz Istenhez közelebb kerülni. Something resonates inside of you. Valami itt belül, úgy rezonál. And it says, this is what I want. És azt mondja, szinte kiáltja onnan belülről, hogy nekem ez kell, ez az, amit akarok. This is where I belong. Én ide tartozom. And, you know, about 12 years ago, Körülbelül 12 évvel ezelőtt Lord told me to buy a tent. az Úr azt mondta nekem, hogy vásároljak egy sátrat. I'm sure most of you've heard this story. Biztosan hallottátok már ezt a sztorit, ugye? And when I came into the tent, és amikor beléptem a sátorba, I did what we were just now doing here. pontosan ugyanezt tettem, mint amit csak most itt tettünk együtt. Setting our minds on things above. Az elmémet az oda felvalókra szögeztem. And I began to see heaven. És elkezdtem meglátni a mennyet. I had times where the Lord Jesus would take me by the hand. És voltak olyan idők, mikor Jézus kézen fogott. And he'd say, come walk with me. És azt mondta nekem, gyere sétálj velem. And this, this picture right over here of this tree. És az a kép ott, az a fa, ami ott van. That's very similar to where I would many times end up with the Lord. Wow. Ez nagyon hasonlít ahhoz a képhez, ahol sokszor az Úrra együtt járok. And we would sit under a tree. És leülünk a fa alá And együtt. The Lord would teach me, talk to me. És ott beszél hozzám az Úr, és tanít engem. Most of the things that I preach today were birthed in that, that place. És nagyon sok dolog azok közül, amiket ma tanítok és beszélek, onnan születek. New understanding. Abból származik egy új fajta megértés. New terminology. Új terminológia, egy új kifejezés. Mindezek akkor jöttek, amikor Jézussal időt töltöttem. És időt töltöttem ott vele. És aztán bárhová mentem, ugyanazokat prédikáltam és hirdettem mindenütt. És elkezdtem felfedezni, hogy van valami az emberekben, ami rezonál. With those words that I would speak. Azokkal a szavakkal, amiket én kimondok. And it's because Jesus would draw people into that place of rest. És mivel Jézus be akarja hívni az embereket a megnyugvásnak erre a helyére. And that place of intimacy with Him. És erre a helyre, ami az intimitás ő vele. I have to confess to you. Meg kell, hogy valljam azt nektek. By, by birth, by genetics, by character. Születésemtől fogva a genetikai dolgokat nézve, vagy a karakteremet nézve. Even by gender, I was not oriented to, to intimacy. És még mivel hogy férfi is vagyok, egyáltalán semmi nem mutatott arra, hogy én intim kapcsolatba kellene, hogy kerüljek itt Istennel. I always wanted to hear when people were going to have a prayer meeting, so I could stay away. Mindig, amikor az emberek azt mondták, hogy ima alkalmat tartanak, és ima összejövetel lesz, akkor úgy gondoltam, hogy jó, akkor arra nem megyek. I would say, you guys have a prayer meeting, I'll go do things. Ti csak menjetek, imádkozzatok, én meg csinálok valami más. You guys have a prayer meeting, I'm going to go win the lost, I'm going to go see things happen. Ti csak menjetek, imádkozni, én meg megyek megtéríteni az embereket, mert én látni akarom a dolgokat, hogy történnek. You know they they call that character type a choleric character. Ez a kolerikus karakter típus, aki én volt vagyok. Always in motion. Állandó mozgásban vagyok. Always wanting to get something done. Mindig azt akarom, hogy valami el legyen végezve, meg legyen csinálva. Never very very seldom still and quiet. És nagyon nagyon ritka, hogy el tudok ténylegesen csendesen és és csendben tudok maradni. But I found what Jesus was saying. De megtaláltam, rájöttem arra, amit Jézus mondott to Martha about Mary. Mártának, Máriáról. And he said, She's found the best part. 
azt mondta Mária a legjobb részt találta meg. Martha was saying we have work to do. Márta azt mondta, nekünk dolgoznunk kell, valamit el kell végeznünk. We have to feed all these people. Ezeket az embereket jól kell lakatnunk. But who asked Martha to cook for the man that fed 3,000? De, <laughs> de ki kérte, hogy Márta készítsen ételt az 5000 emberre, és ő vendégelje majd meg az 5000 emberre? De annak, ember. aki az 5000 ember megvennége, hát ha? annak, ne, tehát hogy nem kérte Jézus, hogy senki, hogy, hogy annak készítsen ételt, aki megvendégelt 5000 ember. Ah, nem kérte Jézus, hogy annak készítsen ételt, aki megvendégelte az 5000 embert. Yeah. Nem is kellett volna főznie. <laughs> Senkinek nem kellett volna főznie. <laughs> She's shown. She's Ő csak úgy gondolta, hogy neki főznie kéne. And I think she was very cleric. És ő is nagyon kalerikus volt, vagy lehetett. Everybody come to her house. Mindenki az ő házához jött. Ah, oh, food. Ah, oh, kaja. <laughs> I think there are probably some Hungarians. <laughs> Valószínűleg magyarok lehetnek ott közöttük. <laughs> sok, sok étel. <laughs> But this is the best part. De a legjobb rész. It's the part of coming into intimacy with Jesus. Hallelujah. Amikor intimitásba kerülhetünk Jézussal. Yes. Knowing all the other things will be worked out. Tudva azt, hogy Isten minden másról gondoskodni fog. És ő majd kimunkálja. It will be sorted out. Mindenről gondoskodik. Ő majd gondoskodik és kimunkálja azt. And, but above all, come into that place of quietness and intimacy. De mindenek fölött, ahhoz a, a helyhez, arra a helyre kell, vagy pontra kell eljutnunk, amikor eljutunk arra az intimitásra és elcsendesedésre bele. Really hogy igazából te ezt megszeresd, Jézussal uh-huh. kell, hogy legyenek megtapasztalásait. Mert az elcsendesedés ideje nem jó, hogyha egy, egy halott, egy holt idő, tehát nem történik semmi. Mert ennek telve kell lennie az Úrnak az életével. És ehhez arra van szükség, hogy a szellemi érzékeidet aktiváld. What I know is that you, if you're born again, you have spiritual senses. És én tudom azt, ha te újjászülött keresztény vagy, akkor igenis léteznek szellemi érzékeid. The Bible teaches us. A Biblia tanít bennünket. That by faith in Jesus Christ. Arról, hogy a Jézus Krisztusban való hit által. We're born of the Spirit. Szellemtől születtünk újjá. And in that new birth. És ebben az újjászületésben. Our spiritual senses come alive. A szellemi érzékeink élővé válnak. And they're usually, they usually stay alive and develop. És általában élővé válnak és elkezdenek fejlődni. Unless something happens that they get suppressed. Ha csak nem történik valami és le nem nyomják azokat. And oftentimes for many people. És nagyon gyakran ami történik sokakkal. Unfortunately, where they get suppressed is at church. Sajnos, ahol lenyomják bennük a szellemi érzékeket, az a gyülekezet. I've heard many stories of this. Nagyon sok történetet hallottam már erről. People who were newborn in the Lord. Újjászülött keresztények, akik újak az Úrban. They began to see visions. Elkezdenek látni látásokat. And they told somebody at church. És valakinek elmondják azt a gyülekezetben. And they tell them, no, you can't see that. És azt mondják neki, ne, hát te azt nem láthatod. You're still a baby in Christ. Krisztusban még csak baba, a kis baba vagy, egy kis baby. This is not God, it's the devil. Ez nem Isten től van, ez az ördög től van. You might get deceived. Még biztos be, becsap téged. Lehet, és so then fear came in. És aztán bejön a félelem. And the spiritual senses begin to diminish. És a szellemi érzékek elkezdenek csökkenni. You know, I think it's almost like, you know, you come to church for the first time. Ez körülbelül olyan, hogy eljössz a gyülekezetbe legelőször jösszel. And there are people there. És vannak ott emberek. They say, go to sleep. És azt mondják neked, menj csak aludni. Go to sleep. Menj aludni. Go to sleep. Menj, te küzd el és aludj. We find churches full of sleeping Christians. És azt találjuk, hogy gyülekezetek tele vannak alvó keresztényekkel. Part of what God wants to do is awaken us. 
És egy része annak, amit Isten tenni akar, hogy felébreszen bennünket. Isaiah chapter 60 azt mondja. Arise! Kelj föl! Shine! Támadj föl! És ragyogj! Világosodj! Amen! Amen. It's time for us to arise. Itt az idő, hogy felkeljünk. And for the activation of spiritual senses. Hogy feltámadjunk, és a szellemi érzékeink újra aktiválásra kerüljenek. When the church does that, amikor a gyülekezet ezt teszi, az egyház, putting, putting asleep, a helyet, sorry, instead of putting people to sleep, a helyet, hogy letett az embereket lenyomnák, és úgymond alvó állapotba kerítenék őket. Fel kell, hogy támasszák őket, fel kell, hogy ébresszék őket. Encouraging them to grow in visions. És kell, hogy bátorítsák őket abban, hogy növekedjenek a látásokban. És abban, hogy meghallják az Úr hangját. Then we'll see the church arise and come alive. És amikor ez megtörténik, meglátjuk, hogy a gyülekezet, az egyház valósággal fel kell és világosodik. We'll begin to get the signs and wonders and the evidence of the kingdom of heaven. És elkezdjük meglátni, ahogy történnek a jelek és a csodák és a menny királyságának a a kézzel fogható jelei. And we'll have the stronghold of philosophical intellectualism fall. És meglátjuk majd, hogy a filozófikus intellektualitás egyszer csak le le hullik. All over most of Europe, that's the greatest obstacle. Mert talán egész Európában ez a legnagyobb akadály. Many philosophies. Rengeteg sok filozófia. And intellectualism. És intellektualizmus. And they haven't learned to just come in and experience the life of God. És egyszerűen nem jöttek, hogy megtapasztalják Jézus Krisztus életét. But I tell you, when you're filled with His power, de hagyd mondjam el neked, amikor telve vagy az ő erejével, awakened in the Spirit, és a szellemedben felébreszt téged, do the works of heaven on earth, és a menny munkáját kezded el cselekedni itt a földön, miracles will begin to proliferate. A csodák egyszerűen úgy kezdenek ki patoczani szinten. Evidence will be given. Ami, ami kézzel fogható jeleit ad, evidenciát ad a dolgoknak. Bizonyítékát ad annak, mert az embereknek a vaksága egyszerűen levétetik. És hiszem, hogy ez Isten terve számunkra. Hogy felébredjünk erre az új kapcsolatra. Töltekezve Jézus Krisztus szellemével. Ever ready to speak his words. És legyél kész bármikor beszélni, szólni az ő szavait. Now, see, there's two, two different contrasting things going on here. Két különböző kontraszt folyik itt. One is the the people who have this this pressure on them. Egyrészt vannak olyan emberek, akik akikem van egy mély nyomás, oh, egy újás nyomás. Ó, oh, nekem bizonyságot kell tennem is. Evangelizálnom kell. Traktátusok, traktátusokat kell kiosztogatnom. That's not what I'm talking about. Én nem erről beszélek. I'm talking about living a very natural, heavenly life. Én arról beszélek, hogy egy teljesen természetes, de mennyei életet kell élnünk. That we don't feel a lot of religious compulsion. Hogy ne érezzük azt, hogy egy egy csomó vallásos nyomás van rajtunk, egy kényszer. We don't have the need to do a lot of religious actions. Nincs az, hogy állandóan valamilyen vallásos cselekedetet kell csinálnunk, valamit mindig csinálnunk kell. But we just live our life. Egyszerűen csak éljük az életünket. Available to him. És elérhetőek vagyunk számára. So that as we're traveling through life, so valamint végig utazunk az életünk útján, we catch things. Dolgokat elkezdünk tőle hallani és megkapni. A word to a waitress. Egy kijelentést egy egy felszolgálónak. And it's a word that doesn't come out of religious efforts. És az a kijelentés nem vallásos. Nyomulásból, vagy meg, megfelelésből származik, vagy görcsölésből. But it comes as a spring of living water. Hanem az élő víz meg folyamából. Wow, just like I was in a, re- a restaurant and a casino not too long ago. 
Nem túl rég elmentem egy étterembe, egy kaszinóban. And the Lord says about the waitress. És az Úr szólt hozzám a felszolgáló hölgyel kapcsolatosan. He says she's praying about the work of her daughter. És azt mondta nekem az Úr, hogy az ő lányának a munka, munkájával kapcsolatosan imádkozik hozzám. She's asking me for things. És kér tőlem dolgokat. And she, I, I knew by that that she's already Christian. És ebből már tudtam, hogy ez a hölgy egy keresztény hölgy. But the Lord wanted me to tell her your prayers have been heard. De az Úr azt akart, hogy mondjam el neki, meghallgattam az imáidat. So, somewhere between the order and the food. <laughs> és akközben, miközben felszolgálta az ételt. I called her over. É, é, oda hívtam, mikor, she, mikor elment, oda hívtam, hogy jöjjön oda. She probably thought I was going to ask for something else. Azt gondolta, biztos kérek még valamit a menüben. But I just looked at her and I said, you've been praying about your daughter's job. És így ránéztem, és azt mondtam, hogy imádkozzál a, a lányodnak a munkájáért, munkahelyért. Her eyes got big. És így kitár, kitártotta a szemeit, vagy kinyitotta a szemeit nagyra. I said, God has heard your prayer. És azt mondtam neki, Isten meghallgatta az imáidat. And he's about to bring new provision your way. És itt az idő, hogy Isten hozza az új fajta gondoskodást az tears utatóba. Tears és rögtön megteltek könnyel a szemei. And, and she said, My daughter just had a baby. És azt mondta, a lányomnak éppen született egy babája. But because her husband had lost his job, De mivel a férje elveszítette a munkáját, she has to keep working. neki kell dolgoznia folyamatosan. És I've been asking God to give my son-in-law a new job. És imádkoztam, hogy a vejemnek Isten adjon egy új munkát. So my daughter could leave her job and spend time with her baby. Hogy a, a, az én lányom ki tudjon jönni a munkából, és a saját gyermekével, kisbabájával időt tudjon tölteni. And I said, I don't know you. És mondtam neki, én nem, nem ismerlek téged. You don't know me. Te sem ismersz engem. But there's a father in heaven. De van egy mennyei édesapa. It's been hearing your prayers aki meghallgatta az imáidat. And he told me to tell you, it's answered. És azt mondta nekem, hogy mondjam meg neked, meghallgatta és megválaszolta. This, wow. this waitress, her level of faith just was... És ennek a, a pincérhölgynek a, a hit szintje csak így felemelkedett. Sometimes it's people with no faith. Van, van olyan, hogy vannak emberek, akiknek nincs is hitük egyáltalán. And all of a sudden, they get a word from us, and their faith goes... És hirtelen, ahogy, ahogy kapnak valami kijelentést, egy, egy proféciát, a hit szintjük felemelkedik. I was in a taxi riding to an airport. Egyszer egy taxival ültem, és épp a, a reptére vittek bennünket. And the Lord spoke to me about the driver. És az Úr elkezdett hozzám beszélni a sofőről. He said, this driver is having a crisis of faith. És azt mondta nekem, hogy ennek a sofőrnek a teljes krízisben van a hit élete. He wants to believe in me, but he can't. Hinni szeretne bennem, de egyszerűen nem képes rá, nem tud. So I've learned you just tell what Jesus said. Szóval uh, elkezdtem neki elmondani mindezt, amit Jézus mondott nekem. So I looked at the driver and I said, you're having a crisis of faith. You want to believe in Jesus, but you don't find faith to believe. És azt mondtam neki, hogy, hogy, hogy te teljesen a hit krízis állapotában vagy, akarsz hinni, de egyszerűen nem tudod, hogy hogyan találja a hitre. És általában a szemek elárulják, hogy ha igazat mondtál, vagy olyat mondtál, ami teli találat, akkor rögtön látod a szemében a másiknak. If their eyes get big and they look shocked, that's probably right on. Hogyha nagyra tárgyák a szemüket, és ilyen szinte sokkos, megdöbbenő, megdöbbenő módon néznek rád nagy szemekkel, akkor valószínűleg teli találat volt. He started looking at me like, where are you from? So he nézett rá, hogy te honnan jöttél? I think he meant what planet, probably. Valószínűleg azt gondolta, hogy melyik planétáról, melyik bolygóról jöttél. And he said, it's true. He said, I've been going to my wife's church because I want to believe. És mondta, hogy tényleg igazad van, mi jártam a feleségemnek a gyülekezetében, mert tényleg akartam hívni. I just don't believe it. De egyszerűen nem, nem hiszem el ott belül, nem hiszem. So God spoke to me just then. És akkor beszélt hozzám Isten eközben. And he said, you ask him this question from me. És azt mondta nekem az Úr, hogy ezt a kérdést tett föl neki. And here's the question I asked him. És itt a kérdés, amit föl kellett, hogy tegyek. 
God asks you right now. Isten azt kéri most tőled. If I were to give you a son, would you believe? Ha adnék neked egy fiút, egy gyermeket, hinnél bennem? And now he's really looking at me. Most már tényleg igazán nagyon nézett így rám. He's in shock. He doesn't say anything. Teljes sokban volt, nem is mondott semmit. So I had to kind of help him along. I said, are you married? És akkor egy kicsit kisegítettem azzal, hogy mondok, mondok már valamit neki, kérdeztem, házas vagy? És mondta, igen. How many years have you been married? És hány éve vagytok házasok? Twelve. Tizenkettő. How many children do you have? Hány gyermeketek van? And he said, my wife and I cannot have children. És azt mondta, a feleségemmel nem lehet gyermekük. And I said, God asks you again. És azt mondom neki, Isten újra megkérdezi most ezt tőled. If I give you a son, would you believe? Ha adnék neked egy fiú gyermeket, hinnél e bennem? And that's when his tears started flowing. És elkezdtek potyogni a könnyei. And he said yes. És azt mondta, igen. And he cried the rest of the way to the airport. És végig, ahogy vezetett a röptére sírt. And when I got to the airport, I said, now give me your hand. És amikor odaértünk a reptére, azt mondtam, add ide a kezed. I said, these tears that are falling down your face És azt mondtam neki, ezek a könnyek, amik az arcodon folynak le, are tears of faith. a hitnek a könnyei. Because you know, mert te tudod azt, I know nothing about you. én semmit nem tudok rólad, But there's a God in heaven. de tudod, hogy van egy Isten a mennyben, aki látja a legnagyobb szükségedet. And he's willing to reach out to help you és ő kész van arra, hogy kinyúljon feléd, és segítsen neked. I said, don't you want to receive Jesus as your Savior? És azt mondtam neki, hogy nem akarod Jézus befogadni, mint megváltódat. He said, yes. Azt mondtam, te igen. So we pray together. Szóval ott imádkoztunk együtt. He asked Jesus to come on the inside. Jézus behívta a szívébe. I knew he could feel the peace of the presence of the Lord. És tudtam, hogy érzi az Úr jelenlétét, a békességet. And then I proclaimed over him this proclamation. És, és kihirdettem és kijelentettem őre ezt, amit most el fogok mondani. I proclaim over your life and the life of your wife. És azt mondtam, kihirdettem az életedre és a feleséged életére. That everything that has kept you from having children. Hogy mindez, ami visszatartott benneteket attól, hogy gyermeketek legyen. Is now removed. Most elmozdul. There's healing has come to you. És gyógyulás jön most az életetekre. And I bless your son and your children. És megáldom a fiadat, megáldom a gyermekeidet. And then I left. És aztán elmentem. Now I never saw him again. Soha nem láttam újra őt. But someday. De egy nap. I'm going to meet this man. Fogok majd vele találkozni. And I think it'll be something like this. És körülbelül így fog majd kinézni a helyzet. He's going to say children. Azt fogja majd mondani, gyerekek. This is the man. Ez az az ember. That led me to Jesus. Aki Jézushoz vezetett engem. And that's why you're here. És ez a Timos kint. Hallelujah. This comes to the activation. Ez jön akkor, amikor aktiválásra kerülünk. Of your spiritual senses. A te szellemi érzékeit. And along with that, this life of intimacy with Jesus. És ezzel együtt a Jézus Krisztussal való intim bensőséges kapcsolat. The presence of the Lord resting on you your whole life. Az Úrnak a jelenléte, ami megnyugszik rajtad az egész életed. Jesus said this. Megváltozik. Jézus azt mondta. He said, Lo, I am with you always. Én minden nap veled vagyok. He said, I will never leave you nor forsake you. Azt mondta, soha el nem hagylak, soha el nem távozom tőled. So why is it that at times we feel alone? Szóval akkor miért van az, hogy időként mégis egyedül érezzük magunkat? Well, he'll never leave us. Hát ő soha nem hagy el bennünket. But there are times we walk away from him. De vannak idők, amikor mi távolodunk el ő tőle. We just have to learn not to do that. Egyszerűen meg kell tanulnunk azt, hogy ne tegyük ezt. And you know, part of it is your spiritual senses even for this. És ennek az egyik része az, hogy aktiválod a szellemi érzékeidet, érzékszerveidet. I believe your spiritual sense of touch. Hiszem azt, hogy a szellemi uh, érintés érzéked is to help you walk with Jesus. Az abban segít, hogy Jézussal együtt járhass. When you start sensing in the spiritual sense of touch. 
És amikor elkezded érzékelni ezt a szellemi érintésnek az érzését, a tapintásnak az érzését, amikor elkezded azt érezni, hogy ó, olyan távol van tőled, akkor itt az idő, hogy közelebb kerülj. Gyakran van az, hogy kis gyerekek szinte egy ilyen radarral rendelkeznek, tudják, mikor jön az anyuci. Where's mom? Hol van mami? And you're in a store. És ott vagy egy boltban. And if mommy gets lost or out of sight for just a second. És hogyha a, a mami csak egy pillanatra is eltűnik, és a gyerek úgy találja magát, hogy nem látja, mommy! hogy hol van. Rögtön elkezd kiabálni, mami! Yes, to have that connection again. Mert újra kell, hogy legyen ez a kapcsolat. Some children are like that. Néhány gyerek ugye nem ilyen. Some children always want to get lost. Néhány gyerek mindig el akar kószálni. But you should be like the first one. De legyél te olyan, mint az az első gyerek. When you start sensing that you're lost, you're distant from him. Amikor elkezded érzékelni, hogy el vagy veszve, vagy olyan távol vagy tőle. And then you call out. Akkor hívd őt segítségül. Hol vagy? The Lord speaks, here I am. És az Úr szól, itt we, vagyok. We voice, És akkor, ahogy közelebb jövünk ehhez a hanghoz, ő is közelebb jön hozzám. Wes, ő az én barátom, Wes Williams. One of my team members. Ő a csapatunknak a tagja. And, uh, És illusztrálni fogjuk, most be fogjuk mutatni az együtt járást. Nagyon sokszor csak a látásod működik, a szellemi látásod, és a hallásod. Szóval ő rám néz, lát engem, és hall engem. Járjunk most együtt, látjátok, együtt járunk. Együtt járunk, és ő lát, és hall. De néha a szellemi érintésnek, a tapintásnak az érzékelésével érzed az Úr jelenlétét az életedben. Szóval járunk Lehet, hogy már nem is lát engem, nem is hall most engem, de érez, érzi a jelenlétemet. És aztán, hogyha elkezdünk távolodni egymástól, Egyszerűen megáll, és elkezd körülnézni, hogy hová tűntél, Uram? Pontosan így kell együtt járnunk az Úrral. Mert ez a kapcsolat az, ami segít nekünk abban, hogy tovább lépjünk, tovább menjünk. Időnként, amikor egy ilyen missziós úton vagyunk, és elválunk egymástól, vagy távol kerülünk egymástól. We have a to Van egy olyan jelzésünk, ami alapján megtaláljuk egymást. <gül> Így jelzünk egymásnak, és akkor tudjuk, hogy hol van a másikunk. So when we hear that signal, <gül> szóval amikor halljuk ezt a jelet, ezt a finch szót, <gül> akkor nézzünk el, hogy hol vagy. And I think the Lord will give you signals too. Úgy gondolom, hogy Isten ad, akar neked is adni ilyen jelzéseket. See, I don't think there's any reason Én úgy gondolom, hogy nincs semmi ok arra, to walk alone. hogy egyedül járjunk. Néha az emberek azt mondják neked, hogy ó, most egy pusztaságban vagy. Én úgy gondolom, hogy neked nem kellene ott lakoznod és benne élned a pusztaságban, hogy Jézus Krisztussal élő kapcsolatban vagy. We live in a desert in Las Vegas. <laughs> Mi Las Vegasban pusztaságban lakunk, ugyanis az egy sík, sík terület, sík És hogyha az emberek eltévennek a sivatagban, egyszerűen meghalnak. Nagyon óvatosnak kell lenni, hogy marad közel hozzá. És ezek az idők, amikor így szókingolunk, így elmélyülünk az ő jelenlétével, ez segít neked abban, hogy aktiválásra kerüljön a szellemi látásod, a szellemi érzékei. Ez annyira fontos. Hiszen az egész hétvégén erről, erről fogunk beszélni, ezzel fogunk foglalkozni. Intim, bensőséges kapcsolat Jézussal. Ez az egész hetünknek a témája. A mennyei élet. 
knowing Jesus. És megismerni Jézus. Amen. 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 Real quick. Most nagyon gyorsan. Let me give you five things that will shut off your spiritual senses. Szeretnék nektek öt olyan dologról beszélni, hogy mi az, ami lezárhatja azt, hogy szellemi érzékelései legyenek. Number one. Az első ilyen dolog. Is condemnation. A kárhoztatás vádlás. I have to tell you, condemnation never comes from God. Hadd mondjam el neked, hogy a kárhoztatás és a vádlás soha nem jön Istentől. Condemnation is from the enemy. A kárhoztatás és vádlás az ellenségtől van. Condemnation, condemnation comes from the enemy. A kárhoztatás és vádlás az ellenségtől származik. To alienate you from God more. Hogy téged elválasszon, elszakítson Istentől még jobban. And he'll take little things that you have going on in your life és vesz kis dolgokat az életedből, and he'll bring condemnation. és fogja is elkezd téged károsztatni és rádolni. And you'll feel evil. És úgy érzed magad, hogy olyan gonosz vagy, you'll feel unclean. úgy érzed tisztántalan vagy, you'll feel unworthy. úgy érzed nem vagy méltó, méltatlan vagy, But you have to know this. de tudnod kell azt, that he has made provision for every need you have hogy ő minden szükségedet már előre elkészítette, hogy az, az betöltse. Paul wrote these words. Pál ezeket a szavakat írta. He said, While we were yet sinners, Azt mondta, hogy amikor még bűnösök voltunk, Christ died for us. Jézus Krisztus meghalt értünk. Amen. 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 And so, you feel condemnation, Szóval bármikor, amikor kárhoztatva, vádolva érzed magad, God, ahelyett, hogy elfutnál ilyenkor Istentől, fuss Istenhez, tudva azt, hogy ő soha nem vett el téged, soha nem utasítaná el. Örökké való szeretettel szeret téged. Ez egy feltétel nélküli szeretet. This doesn't give us license to go around sinning. És persze ez nem jogosítvány arra, hogy bármikor menjünk és védkezzünk. It's just to let you know nothing can separate you from the love of Christ. Hanem egyszerűen azt tudatja velünk, hogy nincs semmi, ami elválasztotna bennünket Jézus Krisztus szerelmétől. Szóval le kell vágnunk a vádlás károsztatás kötelékét. By learning to run to Jesus. Azáltal, hogy megtanulunk Jézushoz futni. This is the essence of repentance. Ez a megtérésnek is a lényege. Repentance is turning around. A megtérés az azt jelenti, hogy egy teljes elfordulás. And going back. És elkezdesz az ellenkező irányba menni. Back to Jesus. Visszamenni Jézushoz. Anytime I'm walking away from the Lord. Bármikor, amikor elmegyek az Úrtól, by doing whatever I may be doing, akármit csinálok éppen, or, or simply by not coming close to him enough, vagy egyszerűen csak, hogy nem jövök elég közel hozzá, the enemy will always be faithful, az ellenség mindig hűséges lesz, to bring condemnation, abban, hogy hozza a vállást és a károsztatást, hoping to alienate you more from God, mert azt reméli, hogy még jobban elidegeníthet téged Istentől. But now I can tell you, this can turn you around. De most már én ezt elmondom neked, és ez átfordíthat téged. Instead of running from God, a helyet, hogy elfutsz ilyenkor Istentől, run back to him. Fuss vissza hozzá. And then he'll tell you what to do. És ő majd elmondja neked, hogy mit tegyél. To be completely free from the things that have been drawing you away hogy hogyan válhatsz teljesen szabad, de azokból a dolgokból, vagy azoktól a dolgoktól, amit téged elvontak, elhúztak tőle. Tehát ez volt az első pontok. Károsztatás és vádlás. A második a meg nem bocsátás. Bármikor, hogyha megbántottak, megsértettek téged, the word of God commands you to forgive. Isten igéje, Isten beszéde meg parancsolja neked, hogy bocsáss meg. And not even just other Christians. És nem csak más keresztényeknek. You're forgiven every man. Minden egyes embernek meg yeah, kell bocsátanod. Minden egyes nőnek és férfinak. Their offenses. Mert vannak uh, sérülések, um, sértődések. One lady came to me. Egyszer jött hozzám egy hölgy. She'd been having for many years pain in her neck and in her head. 
sok éven keresztül fájt a feje és a nyomka. And immediately the Lord said, és abban a pillanatban mondta nekem az Úr, she needs to forgive her husband. Meg kell, hogy bocsásson a férjének. So I just repeat that. Szóval én csak ismételtem azt, amit hallottam tőle. And I said, you need to forgive your husband. És azt mondtam neki, neked meg kell, hogy bocsáss a férjednek. She said, I will never forgive him. És azt mondta, soha nem fogok neki megbocsátani. And I said, do you like the pain you have? És azt mondtam neki, annyira örülsz ennek a fájdalomnak, amit van. Because until you forgive, you'll have this pain. Mert amíg meg nem bocsátasz, addig az a fájdalom ott lesz. And she said, my husband left us when my children were small. And I had to raise my children all alone. I won't forgive that. What he did was wrong. And I said, wait. És azt mondtam neki, várj egy pillanatra. You do not understand forgiveness. Nem érted, hogy mi, mi a megbocsátás. I said, forgiveness is not saying what he did was all right. És azt mondtam neki, a megbocsátás az nem az, hogy azt mondjuk ezzel ki, hogy, hogy minden, amit tett, az helyes volt és rendben van. Forgiveness is simply saying, I am not the judge. A megbocsátás egyszerűen az, hogy azt mondjuk, hogy nem én vagyok az ítélő bíró. You are the judge. Te vagy az ítélő bíró. So you give people up to the righteous judge. Szóval ezeket az embereket fogod és oda adod az igaz ítélő bírónak. You take those people out of your heart. És azokat az, az embereket kiveszed a szívedből. And what they did, you take it out of your heart. És amit tettek veled, kiveszed azt a szívedből. And for give it, you give it forward. És, a, és ugye az angolban az, hogy forgiven, az a, a give, az adni, a for, az azt jelenti, hogy valamit oda valami ért. Tehát oda adni, ez pontosan az angolban azt jelenti, hogy megbocsátani. I didn't realize the full give, but that's right. Azt mondja, hogy is gondoltam, hogy ilyen sokat mondtam. To the righteous judge. Tehát oda adjuk ezt az igaz bírónak. You are not the judge. Nem, te vagy az igaz bíró. He is the judge. Ő a bíró. And when you give it up to him, és amikor ezt oda felajánlod neki, oda adod neki, all the weight comes off of you. Minden teher lejön rólad. And then the enemy no longer has a right to cause your suffering. És aztán az ellenségnek többé már nincs joga, hogy szenvedést okozzon neked. Before he had a right to be there. Mert egészen addig jogában állott lenni. And Matthew chapter 18. És a Márti 18 szerint An unjust servant could not forgive. Az a, a hamis szolga, aki nem tudott megbocsátani. He was delivered over to the uh, executioners. Át lett ő adva a kivégzőknek, a hóhíróknak. And they were to take him to prison. És felvitték őt a börtönbe. And they were to execute judgment. És aztán az ítéletet végrehajtották rajta. And then, in the end of that chapter, és az az an, annak a, a, a résznek a vége felé vagy a végén, this, azt mondja az igen. And so shall my heavenly Father do to every one of you. És az én mennyei atyám is így cselekszik minden jótokkal. Unless you freely forgive the offenses of your your brother. Ha csak meg nem bocsánatjátok az amivel titeket megbántottak. So when you don't give things up to the just judge. Szóval ez azt is jelenti, hogy ha nem adsz föl dolgokat az igaz ítélő bírónak, akkor szenvedéseid lesznek, és fájdalmaid lesznek, és anyagi nehézségeid lesznek, és nem lesz békességed, úgy érzed, Isten elhagyott téged, egészen addig, amíg meg nem bocsátasz, és amikor megbocsátasz, mindez a teher lejön rólad. Now, if you're in a dark dungeon, hogyha ott vagy benne egy mély gödörben, egy mocsában, your spiritual senses are not going to be too activated. A szellemi érzékeid túlságosan nem nem tudnak aktiválódni, működni. But when you forgive, de amikor megbocsátasz, you come out of the dungeon. Kijössz ebből a mocsából, a berendből, és kijössz a világosságra. You come into the presence of the Lord. És az úrnak a jelenlétébe jössz. Spiritual senses are activated. És a szellemi érzékeid aktiválása kerülnek. Number three. Harmadik pont. Is pride. A büszkeség. Come here, Wes. 
Gyorsan, figyeljétek ezt! Kezdjen felé, felé nyomulni. A Biblia azt mondja, Isten ellene áll a, a büszkének, a, a felfúvalcsolatnak. De kegyelmet ad annak, aki megalázza magát. Így nyomja előre, kegyelmet ad neki. Tehát, hogyha kicsit is felfúvalkodsz és büszkévé válsz, a szellemi érzékeid egyszerűen le, leblokkolnak. A negyedik. A félelem. When you're fearful, Amikor félelemmel terjed ez is leszárja a szellemi érzékeidet. Lord, give you a word for somebody. Az Úr ad neked egy kijelentést, egy igét valaki számára, egy, egy szót. The enemy always responds to that with fear. És uh, az ellenség mindig úgy akar erre reagálni, hogy félelmet ad. He'll give you thoughts like, what if you're wrong? Gondolatokat ad neki, neked, mi van, ha tévedsz? I've been wrong most of my life, so what? Én az életem nagy részében tévedtem, hát akkor mi van? I also tell the enemy, what if I'm right? És azt mondom, ilyenkor az ellenségnek, de mi van, ha igazam van? Az egyetlen, amit veszíthetek, is my a hírnevem. Semmi több. De a Biblia azt mondja, hogy Jézus nem azért jött, hogy hírnevet szerezzen magának. And so I fear szóval nem szabad, hogy féljek attól én sem, hogy elveszítem a hírnevem. So, Then you just do what God tells you to do. És akkor egyszerűen csak megteszed azt, amit Isten mond neked. Ha tévedtél, hát nem nagy ügy. De hogyha mindig félelemmel reagálsz, és nem mered megtenni azt, amit az Úr mond neked, akkor a szellemi érzékeid egyre csak homályosulnak és homályosulnak. Because fear will end up in the end binding you. Mert végül a félelem teljesen megkötöz. So, szóval a félelem ezt teszi. És az, az utolsó dolog, az ötös pont, az um, különböző uh, figyelem elvonások. Tehát az a képességet, belső képességet, hogy Jézusra tudj fókuszálni, őre tudj figyelni. So many distractions. Mert annyira sok minden történik, ami elvonja a figyelmedet. Az élet problémái ilyenek. A gyülekezetben való problémák. Ennek a világnak a gondjai. Még a média is, amit sugároz ezen a világon. Úgy gondolom, hogy az egész történelmünk során most van az az, az, az időszak, amikor a generációnk a leges, legjobban van bombázva ezzel, hogy elvonják a figyelmünket. Our nations are actually passing laws against distractions. E, tulajdonképpen a nemzeteink olyan törvényeket akarnak behozni most, hogy ne legyen ilyen sok figyelem elvonás. In Las Vegas it's illegal to talk on a cell phone while you're driving. Például az egyik ilyen Las Vegasban, hogy illegális, hogyha a mobilon beszélsz, miközben vezetsz. Mert az elvonja a figyelmedet. De nagyon sok más ilyen is van. Ott vannak a sok filmek, amiket meg lehet nézni, a tévé, a rádió, az újságok, a magazinok, az internet, we have telephones, a telefonok, video we have video games, és videojátékok, computers, és komputerek, számítógépek. És ha még egyikkel sem rendelkezel ezek közül, akkor akárhova mész, minden uh, úton bele, bele bukkansz valamilyen uh, reklámtáblába, vagy úgy jelzésbe, vagy uh, 
mindenütt el akarják vonni a figyelmet. És mindez azt nehezíti meg, hogy oda tudj fókuszálni, oda tudj koncentrálni, vagy figyelni arra, amit Isten akar neked mondani. A fókusz egyszerűen fejleszteni kell. And I believe it's one of the, the best and most profitable attributes that we have available to us. És úgy gondolom, hogy ez az egyik legjobb és legprofitálóbb olyan képességünk, amit ha kifejlesztünk, akkor abból nagyon sokat fogunk meríteni. Hogyha megtanulod azt, hogy hogyan fókuszálj, hogyan figyelj Jézusra, ő ad neked különböző instrukciókat az életed minden területére. Az üzletedre, bizniszedre, a családodra. Hány utóknak mondott valamit Isten, hogy ezt vagy ezt tegyétek a házasságotokkal kapcsolatosan? Nagyon fontos. Évekkel ezelőtt, amikor még fiatal házasok voltunk, az elmúlt században történt. We were having a dis- a, a argument in our marriage. Volt egyszer egy vitatkozás, egy viták a házasságban. And I heard the Lord tell me. És hallottam, amint az Úr mondja nekem. Go tell your wife. Menj oda a feleségedhez és mondd meg neki. I was ready. I'll tell her. És akkor már készen álltam, gondoltam magammal, meg is mondom neki. God said, go tell your wife. És Isten azt mondta, menj és mondd el a feleségednek. She's right. Neki van igaza. És azt mondta, micsoda? De Isten volt, aki ezt mondta. És amikor elmentem, és azt mondtam neki, Isten azt mondta, hogy neked van igaza. Azt mondta, tudom. But she also understood that I hear from God. De azt is megértette ez által, hogy én hallok Istentől. And that changed our relationship. És ez megváltoztatta a kapcsolatunkat. Hallelujah. Amen. So, focus is important. Szóval a fókusz, a figyelem az nagyon-nagyon fontos. Part of the activation of your spiritual senses. Szóval része annak, ahogy a szellemi érzékeinket aktiváljuk. Comes through impartation az úgy jön, hogy importáció által, átadás által, kézzelkételes átadás által, és profécia által. So, Paul told Timothy, szóval Pál azt mondta Timóteusnak, gerjeszt föl a benned levő ajándékokat, a profétálást és a kézrátételt. Amit ez által kaptál. Profitálás és kézzel által kapott ajándékokat. Gerjesz fel. Volt, mint ahogy Timóteus életében is volt. That there were men around him or women. Around Timothy? Around Timothy. Okay. Timóteus körül, mint hogyha ő lenne most Timóteus, ezt szimbolikusan mutatjuk. Timóteus körül is voltak férfiak és nők. And they laid hands on him és kezünket rá, rávetették, és elkezdtek profétálni, és abban a pillanatban valami importálódott, be, be, belé adódott, átadódott neki azáltal. És látjuk a kézrátétellel való imádkozást az egész igében. A pátriárkák is ugye, mint a kezeiket rátették a fiaikra, és az áldást ezáltal átadták nekik. Láthatjuk ezt Jákob és Ézsau esetében, vagy uh, amit Izsák imádkozott, ugye értük. And all of these different things were Old Testament. És mindez az ószövetségi típusú dolgok újszövetségű realitássá is váltak. Mert a zsidókhoz írt levél hatodik rész első néhány versében. A zsidókhoz írt levél írója azt mondja, hogy a az egyik alapja a kézrátételnek az a hit. So we'll do that. Szóval sokszor ezt megtesszük. We'll 
Szóval egymással is meg fogjuk tenni. Sometimes West prays for me. Sokszor van úgy, hogy West imádkozik értem. Hogy valamit átadjon nekem. Strength. Hitet, erőt. And that happens a lot. És ez nagyon gyakran történik. Team members do that for one another. És a csapattagok egymásért imádkoznak And ugyanígy. One of the things that does. És az egyik olyan dolog, amit ez tesz. It opens up spiritual senses. Az az, hogy megnyitja a szellemi érzékeket. Become, become És sokkal érzékenyebbek kívánunk az Úr felé. És a menny jelenléte iránt. Wow. I, I És most itt valami nagyon különleges dolgot szeretnék megtenni. For you guys that came, especially for those that came from long distances. Mindennyi utoknak, akik eljöttetek ide, különösen akik nagyon messziről érkeztetek. And I wanted to draw you into what we call a, a huddle. Szeretnélek ide előre hívni benneteket, és át fogjuk karolni egymást. Ez mi angolul huddle-nek hívjuk, nem tudom, valaki tudja a magyar kifejezését. Huddle. We'll Ez egy ilyen átölelkezés. És egy ilyen nagy csoportban, tehát körkörösen fogjuk ezt csinálni. And we get everybody yeah. close together. Egy kupola, nem? Kupola. És mindannyian így nagyon közel fogunk egymáshoz kerülni. És aztán jövünk, és az egész csapatra rá, rátesszük a kezünket. És a hitünk az, hogy mindenki, aki benne lesz ebben a csoportban, és ahogy, ahogy egymást érintjük, mindenki megkapja. És ezt úgy is nevezzük, hogy csoportos aktiválás. A csoportos aktiválás a szellemi érzékeknek. A szemeknek, a füleknek, a, lá- a, tehát a látásnak, a hallásnak, a szaglásnak, az érintésnek, ízlelésnek. És mindezeket aktiváljuk szellemben. And I think this is a great thing to do at the beginning of a time like this. És úgy gondolom, hogy egy ilyen konferencia kezdetén, ha ezzel kezdünk, ez nagyszerű. Because this is not just going to be a conference for you to come and sit down and listen. Mert ez nem egy olyan konferencia, hogy ti csak eljöttök ide, szépen leültök és csak hallgattok bennünket. We're going to step into healing. We're going to step into the prophetic. Hanem mi bele fogunk lépni a gyógyulás folyamába, a profétálás folyamába. And so a good point to start with is activation. Szóval a legjobb pont, ahol ezt elkezdhetjük, az az aktiválás. A szellemi érzékek aktiválása. A kezeink rá, rátok tevése által, és azáltal, hogy profétálom nektek. Amen. Yeah, this morning when I was praying, Ma reggel, ahogy imádkoztam, I, I saw the Lord begin to, to put uh, drops of fire on each one of you. Láttam, ahogy Isten tűznek uh, egy cseppjét, egyszerűen csak rátok ereszti. And he, he, gave, he gave me the vision of a man in the beginning, almost like a caveman. És egy olyan képet láttam magam előtt, mint amikor uh, ilyen barlangban, nem barlangban, de barlangban dol, de bar, tehát egy ősember szint, szintű uh, emberképet láttam magam előtt. Yeah, we're, we're fire represented life or death. Ahol, amikor tüzet kellett gyújtaniuk, az élet halál kérdése volt. Fire helped them cook their food and it kept them warm. És a tűz segített abban, hogy egyrészt megfőzzék az ételüket, másrészt pedig ott megmelegedjenek annak melegében. És láthatunk a történelem során, hogy emberek a tüzet úgy vitték, hogy egyik faluból a másikba vitték a tűz, tüzet a lángból. És az Úr azt mutatta nekem, hogy ez te vagy ezen a konferencián. He was going to impart to each one of you. Mindannyiótokban, akik itt vagytok most, Isten tüzet ad belétek. His fire and his life. Az ő tüzét, az ő életét. And I can see you carrying it back to your hometowns. És láttam, amint fogjátok és vissza visszitek azt a saját otthonaitokba. Back to where you work, where you live. Oda, ahol éltek, ahol dolgoztak. And you would bring life. És életet visztek magatokkal. And life to the people around you és világosságot a körülöttetek levőknek. So that wasn't just a nice I had. Szóval nem csak egy, egy aranyos kis látomásom volt, 
hanem Isten szólt hozzám, és nektek. So today you'll receive and you'll take it back to your hometown. Szóval most ezt fogad majd el, és ezt meg fogod kapni, és hazaviszel oda, honnan jöttél. Hallelujah. What are the pictures the Lord gave me as we make this group? Az egyik olyan kép, amit adott most nekem az Úr, hogy mi alatt itt össze fogunk jönni csoportosan, ahogy Illés újjáépítette az Úr oltárát, ő kiavította ezeket az old, ezt az oltárt, a köveket elkezdte helyre rakni. És a fát is megfelelő sorrendben, megfelelő helyre pakolta. És az áldozatot ráhelyezte az oltár tetejére. És vízzel leöntötte ezt az egészet. És aztán jött a tűz a mennyből, és megemésztette. És azt fogjuk most Istentől kérni, hogy egy olyan átadás, egy olyan impartáció történjen most meg, hogy a tűz jöjjön mellett, rátok a mennyből. Szóval so, well, mi fogjuk most ezt az oltárt, élő oltárt felépíteni. And any anyone that sometimes gets claustrophobia. Bárki, hogyha, hogyha úgy érzed magad, hogy mit egy kis bezártság érzés, claustrophobia. You should, you should wait to get on the outside, not the very inside. Akkor nem menj bele a közepébe, hanem legyél ott valahol a külső részeken. Because what we want you to do is come and get very close together. Mert azt szeretnénk, hogy nagyon közel kerüljünk mindjárt most itt majd egymáshoz. And there's two reasons for that. Két oka is van ennek. One reason is because almost like charcoals of, you know, that are burning. They, if you draw them close, it burns brighter. Yeah. Hogyha a, van a szén, amit Parázs, hogyha me, meggyújtasz, és utána már parázsá válik csupán, és utána fogod egyiket és a másikat is, és összehozod, akkor abból még lehet tűz. The other reason we want you to get real close. A másik oka annak, hogy szeretném, hogy nagyon közel kerüljünk egymáshoz. Is to support one another, so you don't fall. Az az, hogy egymás támogassátok, hogy ne essetek el. <laughs> We want the spirit to fall on you. Mert amikor a Szent Szellem lesz rá rátok, not necessarily that you fall on the floor. Akkor ő szálljon le rád, és ne te szállj a földre, ne te essd le a földre. There's no problem, there's no harm in falling on the floor. Nincs semmi probléma, nincs semmi kár, vagy káros dolog abból, hogyha leessel és elessel a földre. We just don't want to have people that have to serve as catchers. Csak nem akarunk most senkit arra használni, hogy elkapják a másikat, mert ők is kapni akarnak most. This way everybody can be in this huddle and, and receive. Így most mindenki úgymond ez alatt a kupola alatt lehet, és csak kaphat is tettől. So, what I want to start with is four people. Szóval négy emberrel szeretnék kezdeni. We'll do that right here. És éppen itt fogjuk ezt megcsinálni. So, four that are really hungry. Négy olyan embert kérek, aki nagyon éhes az Úrra. Aki Four. nagyon éhes az Úrra. Okay, we've got three, one more. Még egy, még egy. Még egy. Még egy. And so here's what I want you to do. Put your arms around each other's shoulders. Csak karoljátok át egymást. Egymást körbe. Get in as close as you feel. Amilyen közel tudtok egymáshoz menni, legyetek közel egymáshoz. Now I'd like to have eight people come around now. Most nyolc újabb éhes embert kérünk előre, akik köréjük állnak. Eight people. Nyolc. The Spirit of the Lord is in this place. Az Úr szelleme ezen a helyen van. The Spirit of the Lord is in this place. His presence rests on you. Az ő jelenléten pihen megnyug, megnyugszik sajtatok. His glory and His grace. A dicsősége és a kegyelme. Come into His presence. Come 
Fresh fire, refreshing fire. Koshila barala dishti, kada barala dishti, kida barala dishti base. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Heavenly fire, come heavenly fire, come Jesus, Jesus. Heavenly Fire, thank you, Jesus. Now we proclaim and prophesy. Come, 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 Spiritual eyes open. Spiritual ears open. Shikarabakiti shake Érzem a kenetet, amint aktiválásra kerülnek a szellemi hallás. Még többet, Uram, még mélyebben, mélyebben, még többet belőle, Uram, még többet a Te jelenlétedből, még többet a Te jelenlétedből, még többet a kegyelmedből, még többet a jóságodból, jöjj Szent Szerem. Fire, Lord. You provide the fire. Provide the fire. 
The sacrifice, Lord. We provide a sacrifice. Holy Spirit. His love is coming. Yes. 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 Healing fire. Fire. Healing fire. Holy fire, fresh fire, Lord, fresh fire. Garabaki de kishi ya bakete seke ya gola bakire garebe ketake Lord we provide a sacrifice 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 you provide a fire Lord Shirebekai, let your fire fall. Garibaki de Shiki Yakata. Go Shibaranabandi Kinkale. Go Yabaki de. Let it come. Come, come. Be humble in a yalare. In a little yalala for the Feel the thirst, Lord. Feel the thirst, Lord. Let the thirst is drink. Let the hungry eat. Let the thirsty drink. Kashilebe. Let the dry land be watered, Lord. Shikire sare. 